malaking grupo ng nagrali mga mag-aral ng University of the Philippines Eastern Visayas. Ayon sa mga estudyante, ramdam umano nila ang kakulangan ng pondong pang para sa mahirap na Pilipino. Kaya't nakikisa sila sa malawakang panawagan na alisin ang pinaf sa kamay ng mga tiwaling kongreso. May report si Kate Correspondent Morris Cadeo. Noong lunes, August 26, kasabay ng pagtitipon-tipon ng mga raliyista sa Luzon, nakiisa rin sa kilos protesta ang ilan nating mamamayan dito sa ating rehiyon upang maibasura ang pork barrel. Kasama ang ilang grupo mula sa iba't ibang sektor. Naroon din ang grupo ng mga estudyante ng University of the Philippines o UP upang ipaglaban ang parehong mikiin. Again, ikaklarify ta, social services does not only come in the form of scholarships and medical assistance. But social services, it means nga di rin na kinanglan magbaya din sujante in tuition, nga di rin na kinanglan in sujante mangaro in scholarship, is also a social services. Therefore, we coming from Kabataan Party List and the Makabayan Block in Congress, goals for the abolition of the whole pork barrel system! This rally is supposedly for the abolition of the PDAF. That's why we're all wearing white, because the PDAF is supposed to be a symbolism for impurity in the government with regards to how the government actually handles government funds, the funds of the people, supposedly for the people. At bilang mga estudyante, pangunahing tinututukan nila ng pansin ay ang pagpapahirap umano ng edukasyon sa ating nasyon. Imbis na makakatulong sa pagpapagaan ng mga bayarin at pagpapatayo ng karagdagang paaralan, na uuwi lang ang malaking porsyento ng pondo sa taong lapastangan. Education is greatly dependent on government funds and considering that there is a great deficiency in government funds with regard to education, then it greatly affects me as a student, of course, and all other students in the country. Kita na kunat mga kabataan nga diri nagpapakaskwela. Kung bagay't kadada ko itong budget, billions itong mga budget, pero kaya ano man, waray, waray pa mga bagong askwilahan nga pinangtitindo. Sa aming panayam kay Joshua Sagdulias, hinikayat niya ang mga kapwa estudyante na makialam, lalo na sa panahon ngayon na mas kinakailangan ang boses ng kabataan, na malaki ang magagawa ng kanilang pangkat upang marinig ang sigaw ng kanilang karapatan. As students, especially students in the University of the Philippines, should move for the abolition of the PDAF, a united student body in a particular college could actually make a huge difference with regards to how the nation can actually hear their voices, that the youth is actually a strong voice and a voice to be reckoned with. At para naman sa mga taong namumuno sa ating bansa, ito na lamang ang naging mensahe ni Pulin Santos. Ayaw lahat yung sarili pang itaon. Kung baka nagpapakaw ito ng condominium, sana naman laging tatagaan yun mga balay itong mga tao nga waray balay. Kung nagpapakaskwela ka mo ay ibang bansa, Paskwila hagan man niyot mga tao nga ni. Kung nagpapakakaon ka mo, hin mga buffet pa nga da, pakauna niyot mga tao nga ni. Kung nagpapakatrabaho ka man maupay, tantagin trabaho at mga tao nga ni. Kaya mo't iyo trabaho. Mula dito sa RTR Plaza, Tacloban City, kasama si Francisco Colete. Ito si Maris Cadayong, nagpabalita eksklusibo para sa channel ng Countryside Filipino, Tacloban City.